shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. Cilët ishin i liret, legionarët rima dhe besnik që u bëm për andor të famshëm të romës së lash. Pas vdekis së për andori të dosi i madh më 395 për andoria romake unda në dy pies, në për andorin e lindjes Bizantin me kryeqender Konstantinopojen dhe në për andorin e përëndimit me kryeqender Romën. Iliria mbet në nësundimin e Bizantit. Historiani, Tajar Zavalani, shkruan se vendbanimet filestare të slavëve kanë qenë moqalet e luginës e lumit pripet në një krahin të Bielorusis që quaj polesje. Slavët jetonin si tribu primitiv me regjim patriarkal e mereshin me pak bujësi duke djegë pyjet në toket e të cilve mbilnin për një stin duke shfrydzuar hirin si ple. Profesori Cek Dvornik shkruan se slavët nuk kanë asnje legend heroike që të kujtoj vendosjen e tyre në gadishullin Balkani. Historia e invazioneve slave filloj nga fundi i shekullit vi pas krishtit. Në një epok të historis që nuk diet me saktësi, slavët filluan të dalin nga polesia dhe të përhapen në Europën e mesme dhe ju blindore. Ata nuk ishin inisiatorët e këti invazioni, por ishin sklever dhe shërbyen si mish për top, mas mbrojtëse të avarve, hunve dhe bulgarve. Historiani Temperley shkruan se slavët nuk erdhen si një ushtri invaduese që mund të luftoj me armë, por si një mas njerëzish kunder të cilve nuk ishte as një fuqi që mund të qëndronte. Ishte një gjë e left të shfaroje individ ose grupe të tërë nga pushtuesit slav, por ishte e pa mundur të ndalosh dyndjet e tyre, ku numri ishte aq i madhë sa zim të vendin e vetive luftarake. Në filim fushatat slave në Balkan patën një karakter të përkoshëm. Ata hynin në një vend, vrisnin, prisnin, digjinin, rënonin e grabisnin sa mundeshin dhe ktheshin pas maleve karpate ku ishin vendos. Kështu, në vitin 580, një fuqi e përzirë slavësh dhe avarësh, rreth 100.000 vetë, unisën nga gryka e Danubit dhe bën kërdim në Iliri dhe Thraki. Ata dolgjen, plaçkitën e grabitën për 4 vite resht. Një pjesë e tyre u tërhoqen me një pasurit të madhe, por shumica e slavëve ungulitën në trojet e pushtuara Ilire. Këto epizode tragjike të invadimeve slave në Ilirik arritën kulmin e tyre në vitin 617, kur pas vërshimeve të tyre masovike u vendosën përfundimisht në Balkan duke filluar slavizimin gradual të ti. Historiani i Bizantit, Prokopi, shkruan. Si një val deti prej njerëzish me bura, gra e fëmi, ata u vërsullën në tokat e përandoris dhe këthyën në gërmada e zhytën në gjak i lirin, e pirin dhe thrakin, duke përparuar deri në thelsi të greqis së vjetër. Prej orës që sklavinët u turën në tokat e përandoris, ata grinë dhe masakruan të gjithë njerëzit, pa dalim gjinje e moshe që uran në duar. Kjo shfarosje me shumic mbuloj në kufoma i lirin dhe thrakin, që si pas logaritjeve ishin më shumë se 200.000 vetë, duke përfshirë edhe ata që u morën si sklever. Në fund të shekullit VI, Bulgarët u shkëputën nga dominimi i avarve të sënjetës ratës dhe filluan të pushtojnë toka për logarit të tyre. Në vitin 679, në nëdheqen e kanit Bulgar Asparu, ata u vendosën në tokat e Bulgaris së sotme, duke hedhur themelet e një shteti Bulgar të pavaru nga Bizanti. Duke qenë një popullësi më e vogël në numër se slavët, Bulgarët morën gjuën slave dhe si rezultat u slavizuan. Historiani arbëresh nga Kroacia, Aleksandr Stipcevic, për dundjet dhe vendosjet slave në Ilirik, shkruan. Mbarimi i kohës e vjetër dhe filimi i kohës e mesme vjoj në Balkan si një ndër periudat më të erta. Gotët, hunët, avarët dhe popujt e tjerë barbarë sulmuan nga të gjitha pjesët duke plaçkitur e shkateruar gjdo gjë që kryuan romakët dhe i lirët gjatë atyre shekujve të punës e të përparimi. Një qytetërim i zhvilluar filloj të zhduket në ngoditjet vdekje prurse që i shkaktonin hordit barbare me tërbimin e tyre shkaterues. Në filim të shekullit vi i filon kolonizimi nga ana e popujve të ndryshëm slavë, të cilët, pak nga pak, e pushtuan gati të rëvendin që dikur u takon të i lirve. Në këtë mënyrë, serbet e bulgarët u vendosën në Balkan duke shtyrë popullësin autoktone i lire drejt jugut, të cilët u quajtën i lirë të jugut dhe shtrieshin nga Kosova në artë dhe nga deti Adriatik në shkup. Pjesa veriore e Dardanis u pushtua dhe u slavizua nga serbet, kurse pjesa lindore e saj dhe thrakia u pushtua dhe u asimilua nga bulgarët. Popullësia slave e përbër nga serbet, kroatët, slovenët e më vonë edhe bulgarët që u formuan gjatë mesjetës ishin me besim fetar pagan.
Serbët më 879 dhe Bulgarët më 866 u futën në vitin 879 në kishën e krishter ortodokse, kurse Kroatët e Slovenët u futën në kishën e krishter katolike. Në të gjitha kishat e slavëve të jugut, gjua serbe quaj si gju i lire dhe shënoj si i liryca lingua, e që nuk ka qenë as pak i lire, por slave. Në këtë mënyrë serbet e slavët tjerë përpiqeshin të përzien me i liret autokton. Bulgarët arritën të quajnë gjuën e tyre macedoniste, pra i lire, por edhe ajo ishte gju slave. Bulgarët, pasi që pushtuan Macedonin, e quajtën Aleksandrin e madh para ardhës të tyre dhe më të hërë. Bulgarë Mirë po, historiani frances dhe njëli shkruan. Nuk mund të harohet që Aleksandri i madh ishte me prejardhje i lire, me arsim helen dhe i edukuar nga një shqiptar i lirë tjetër për istragjirë së Macedonis, Aristoteli. Nëna e Aleksandri të madh, Olimpia Olimbia, ishte nga fiset i liro e pirote, baba i ti, Filipi i, ishte i lirë Macedonas, pra shqiptar. Ndryshe nga dyndjet e tjera barbare që nuk zunë vend në Shqipëri, ardhja e slavëve që me pasoja të mëdha për popullin dhe trojet tona. Në shekullin vi i dyndjet slave morën fund në Balkan. Popullësia thrake u shduk plotësish dhe u formua Bulgaria e sotme. Vend banimet i lire u ngushtuan shumë dhe popullësia i lire që banonte në vendet që sot quen, Sloveni, Kroaci, Bosnje, Mali, Zi, Serbi dhe Macedoni u asimilua krejtësisht ose u shfaros me dhunë. Si pas historianve Bizantin, Teofani, Nikifori, Kedreni dhe Zomara, Bulgarët Slav u vendosën në syvdesën i lirike dhe në trojet e Macedonis antike diku ka gjysma e shekullit vijit e erë son, rreth viteve 650, 680 dhe në vitin 687, pra 8-9 vjet pas themelimit të mbretëris Bulgare, popullësia e Macedonis antike ishte Bulgaro Slave. Në shek, i që shteti Bulgar u forcua dhe filloj të zjerojt në kuris të përandoris Bizantine. Në vitin 851 ata u shtrin në Macedonin qëndrore dhe në Shqipërin e Jugut, duke pushtuar orin dhe devolin, kurse disa vjet më vonë pushtuan edhe Beratin dhe gjith luginën e vjosës. Në vitin 904 ata pushtuan edhe Vlorën, Himarën, Butrintin e Nikopojen, Prevezen, por nuk mundën të marin Dursin dhe Shkodrën. Të gjitha këto toka shqiptare hynë në nësundimin e mbretëris bulgare dhe Simeoni e ktheu shtetin bulgar në përandori, duke e shpalur vetën tarë të bulgarve dhe bizantinve. Pas vdekje së Simeonit, përandoria bulgare u dobësua, por pas marje së fronit nga një feudal i fuqishëm, Samuili, ajo uri më këmë për sëri. Qendra e saj u bë pres pa e më vonë ohri. Në vitin 1005 a ishtiu në dorë Dursin dhe më 1014 manastirin. Vendin e Samuilit e Zuri Vëllau i ti, Ivan Vladislavi Në vitin 1017 Ivan Vladislavi u vra në afërsi të Dursil. Pas kësaj bulgarët ju nënshtruan Bizantit, por vojvoda i vaca e vazhdoj rezistencen e ti në skrapar, ku u shtyp përfundimisht nga generali shqiptar, David Arjaniti. Kyqe dhe fundi i mbretëris bulgare dhe e sundimit bulgar në Shqipëri, 851-1716 vjetë. Bulgaroslavët depërtuan shumë lehtë drejti lirikut dhe Macedonis duke kryuar shumë shpejt në bretërin e tyre, sepse ata i moren me të mirë vendasit e atjeshëm, i lirët, vlejët, thrakasit, myzianët dhe popuj të tjerë, të cilët ishin në nërobërin dhe sundimin e egrë të përandoris Bizantine dhe të nëpërkëmbur edhe nga Grekët. Këto popuj të shtypur nga pushtuesit Bizantin, Bulgarët Slav i pritën gati si qlirimtar, sepse mbretëria Bulgare ishte në luft e armisi të përhershme me Bizantin dhe popujve të shtypur nga aju një o shumë të drejta, të cilat ata nuk i kishin pasur prej shekujsh. Për andori Bizantin, Justinian Rinometi nuk pranoj të paguaj Bulgarëve tributin e pranuar nga ati i ti, por ngriti një ushtri të fuqishme dhe mundi në fushat e thrakës një ushtri Bulgare. A i më pas marshoj drejt për ndimit dhe përparoj deri në Selanik, duke i nënshtruar popullësit slave. Nga kronikat bizantine del edhe qështja e ushtrisë së bulgarve të vendosur në Macedoni, këtë vit dhe 691 shkruan Nikifori, për andori Konstantin i ktheu në robër një pjesë të popullësit slave të Macedonis dhe ja nënshtroj të tjerat për andoris romake. Kjo ndodhi sepse ushtria bulgare slave e komanduar nga Nebuli, kaloj në anën e ushtris arabe, të udhequr nga kalifi Abdelmalek në luftën e ti me ushtrin Bizantine. 
në këtë kohë Bulgaroslavët shtrieshin jo vetëm në Macedonië e Greqi, por deri në Pelopones. Në vitin 168 e pësë, Macedonia rrënë në sundimin Romak, dërsa në vitin 128 e pësë, ajo u bë provincë e thjesht Romake. Mendarjen e përandoris Romake, më 395, ga dishulli Balkanik u bë pjesë e përandoris lindore Romake, Bizantit, kështu edhe provinca e dikushme e Macedonis antike u bë pjesë për bërse e saj. Në shekullin gjivë dhe gjivë hapsirat e Balkanit ranë në nësundimin e përandoris Osmane dhe ngelen aty gjerë në prag të luftës së parë botërore. Rajoni i dikushëm i Macedonis antike me traktatin e Bukureshtit të vitit 1913 unda midis Greqis, Bulgaris dhe Serbis. Macedonia nuk u përmen për afro 2000 vjetë që nga rënja e saj në përandorin romake e deri në filim të shekullit gjëgjë. Po ashtu, gjatë tërë historis nuk ka egzistuar as një përpjekje e ndonjë populli për të rinjallur shtetin me emrin Macedoni. Ideja për një Macedoni si shtet lindi nga fundi i shekullit gjëgjë. Atëherë doli në sken një lëvizje e fuqishme që njët me emrin vëmërëu. Si pas platformës politike të saj Macedonia do të duaj të ishte një zvicër balkanike, ku do të jetonin në barazi të plot banorët e saj, Bulgarët, Shqiptarët, Turqit, Vlejët, Grekët eti. Duke unisur nga parimet e lartë për mendura edhe për kunder kunder thënjeve, më një mi e nëndëqind e tre shpërtheu kërëngritja, e cila njët me emrin kërëngritja e ilindenit. Njarjet kërësore të kësaj kërëngritje u zhvilluan në hapsirat, ku jetonin shumica shqiptare. Për shkak të karakterit qirimtar të kërëngritje së ilindenit, shqiptarët morën pies aktive në të. Këte e dëshmojnë edhe shumë autor Slavo Macedonas, të cilët kanë shkruar për këto njarje. Ndërta është edhe Todor Simovski, i cili në punimin e ti, për pjesmarjen e kombësive në kërëngritje në ilindenit, shkruan. Për pjekjet e para për një shtet Macedonas filuan aty ka fundi i shekullit gjëjgje në ndikimin e lëvizjeve qlirimtare të popujve fqin, të cilët tentonin të qlirohen nga sundimi shekullor Osman. Kështu, në ndikimin e këtyre lëvizjeve, edhe tek Slavo Macedonasit u formua organizata vëmërëu në ndikimin e së cilës në vitin 1903 shpërtheu kërëngritja e ilindenit. Kërëngritja kërësisht kishte karakter anti-Osman. Prandaj, asaj ju bashkan gjitën dhe endimuan edhe shqiptarë. Pa ndimën e shqiptarëve, ajo vështirë se do të kishte sukses, kur djetë se ajo u zhvillua kërësisht në viset e banuara më tepër me shqiptarë. Më tej a i vazhdonë, shqiptarët kishin meritat të veçanta për komitetin dhe kërëngritje në ilindenit që ishin bartës të sigurt dhe të mirë të armëve, barutit dhe materialit tjetër u shtarar. Në lidhje me qështje në kërëngritje së ilindenit dhe luftën e shqiptarëve në këtë periud, kanë shkruar edhe historian të tjerë Macedonas, si Aleksandr Hristov, Orde Ivanovski, eti. Po ashtu, për këtë flitet edhe në librin, historia e popullit Macedonas shkup 1993, ku theksohet pjesmarja masive e shqiptarve në atë kërëngritje. Edhe pse kërëngritja e ilindenit për disa dit u shua nga forcat u shtarake Osmane, kjo ishte në gjarja e parë me rëndësi historike për popullit që jetonin në Macedoni. Këto në gjarje shënuan zana filën historike të bashkëpunimit në mes Slavo Macedonasve, apo Slavo Bulgarve dhe Shqiptarve, si dhe gati shmërin e këtyre dy popujve të robëruar për të qliruar nga zjedha Osmane. Konferenca e Londres 1913 e njohë pavarsin e Shqipëris, por e sankcionoj ndarjen e hapsirave geografike dhe të popullit Shqiptar si tërsi në dy pjes gati të barabarta. Gjysma e kombit Shqiptar mbeti në përbërje të Shqipëris së pavarur, ndërsa gjysma tjetër hyri në përbërje të mbretsis serbe. Pas luftës së parë botërore, Shqiptarët etnik që mbetën jashë kufive të Shqipëris u futën në përbërje të mbretëris serbo-kroato-slovene, që pak më vonë u quajt mbretëria e Jugoslavis. Gjatë luftës së dytë botërore, edhe për kunder propagandës komuniste për vetë vendosje në popujve, ajo jo që nuk ndodhi me Shqiptarët, por hapsirat e tyre etnike u coptuan në shumë shtete. Komunistët u ofronin Shqiptarëve të drejta dhe barazi fiktive, si që ishte rasti me mbledhje në asnom, më dy gusht 1924 në prohor Pqinski. Lidur me këtë prof. Dure Gjorgji Caca thot, Republika Socialiste e Macedonis, sot është ajo që asnjëherë nuk ka qenë. 
ajo është kështu, sepse është formuar në luftën e përbashkë këtë popullit Macedonas së bashku me kombësin shqiptare dhe turke. As në fazën e parë dhe as në të dytën, Macedonia nuk përkufizohet si shtet nacional i Macedonasve. Në fazën e tretë, kushtetuta e re e qartësoj për bërjen e popujve të Republikës së Macedonisë. Kjo ishte kushtetuta e vitit 1974, e cila e përcakton të Macedonim kështu. Republika Socialiste e Macedonis është shtet nacional i popullit Macedonas dhe shtet i kombësis shqiptare dhe turke në të bazuar në sovranitetin e popullit, pushtetit dhe vetë qeverisje së klasës punëtore dhe të gjithë njerëzve punonjes dhe bashkësi socialiste demokratike vetë qeverisje të popullve punonjes dhe qytetarve të popullit Macedonas dhe me të të barabart të kombësis shqiptare dhe turke. Nga definicioni e aktit më të lartë juridik për Macedonin si shtet i Macedonasve. Shqiptarve dhe turqve mund të konstatohet se kjo i përgjigje i realitetit historik për kontributin e dhën të popujve të saj dhe për bërjes etnike të kësaj republike multinacionale. Egziston për një kohë të gjatë një kontest në mes të disa shteteve balkanike në lidhje me teritorin e ish provincës otomane të Macedonis. Ky kontest etno-territorial në periudat të caktuara historike ka marë për masat të rezikshme për pachen dhe stabilitetin në rajon. Për derisa pushteti okupues otoman ishte i fuqishëm dhe stabil, kontradiktat mes etnive të ndryshme mbaheshin në nënkontrolin e organeve qëndrore. Filimi i rënjes dhe i largimit të ngadalshëm të otomanve nga Balkani, me pachen e Karlovcit të vitit 1699 dhe filimi i ndërhyrje së fuqishme ruse pas vitit 1820 me pavarësimin e Greqisë. E bashkuar kjo edhe me dëshiren e natyshme të popujve Balkanik për liri, solën deri të tërmetet të mëdha në Europën ju blindore. Në këtë kuadrë, si rezultat i luftës ruso-turke të vitit 1877-78 dhe disfatës së të mershme të armatave otomane, Rusia i adiktoj Turqis termat e pache së Shën Stefanit i e shilkojt, nga 3 marsi 1878. Në bas të kësaj marveshje, Bulgaria fitoj autonomin dhe uzgjerua shumë në dëmë të vendeve fqinje duke fituar vranjen, pirotin, thrakën eti. Implikime të mëdha soli sidomos zgjerimi në përëndim duke përfshir gati gjithë teritorin e Macedonis Otomane. Kunder këti forcimi të math të ndikimit rus në jug reaguan fuqit e mëdha duke organizuar Kongresin e Berlinit 13 qërshor 13 korik 1878 me të cilin Bulgaris ju reduktuan ndjeshën kufit e propozuar nga Rusia në Shën Stefan. Prej kësaj kohë politika Bulgare në drejtim të Macedonis me reform më të sofistikuar duke folur gjithmon për një Macedonia autonome, kuptohet si një fas e ndërmjet me kjo drejt bashkimit me Bulgarin. Në vijim të aktiviteteve revolucionare të kontroluar nga Sofia, më 1893 në Selanik, formohet organizata revolucionare e brendshme Macedonase Odrinase e cila më vonë do të ndryshoj disa herë emrin, por jo edhe qëllimin e deklaruar, qërimin e Macedonis nga okupatori Turk dhe bashkimin e natyrshëm të popullit bulgar me shtetin am bulgarin. Themeluesit e saj si, Kristo Batangjev, Dame Gruev, Kristo Tatarqev eti, e ndjenin vetën të gjithë për bulgar etnik dhe as njëherë nuk e vinin në dyshim këtë. Madje vetë dërë Kristo Tatarqev e shprej qartë në memoaret e ti i denë në bizotëruese në bastë të së cilës u formua organizata kur thotë se e kishim në mendje se një Macedoni autonome do të kishte më lefë të bashkoj me Bulgarin më vonë. Ky është vetëm një nga qindra e mira dokumente në të cilat pasyrojët qartë karakteri etnik bulgar i popullsis slavisht folse të Macedonis sa asaj kohë. Në luftën balkanike të vitit 1912 dhe në regullimet pasuese të Bukureshtit dhe të Londrës si humbës më i madhë doli populli shqiptar teritori i shtetit kom të të cilit u reduktua në vetëm 30 të teritorit të banuar nga shqiptar etnik në Balkan. Pacja e Bukureshtit nga 10 gushti i vitit 1912 me gjithse i dhuroj Bulgarist një teritor për i gati 26.000 Përsëri nuk këna që aspiratën e natyrshme populore për të bashkuar me Bulgarët e Macedonis, pasi kjo pjes e tokave Bulgaro-Shqiptare në mas të madhe unda nga fitimtarët e luftës Balkanike, Sërbis dhe Greqis. Që nga kjo ko slavët Bulgarisht folës të Macedonis jetuan në nëqatin sërbe respektivisht greke të cilët e mohonin kombësin Bulgarët të tyre.
Edhe në mesin e inteligencis slavisht folse nga Macedonia ka pasur element si për së rëkërste Petkov Misirkov që në periuda të caktuara historike e kanë pasur të turbult dhe me duzime për katsin e tyre komptare, duke u shpalur her si Bulgar, her si Bulgaro, Macedonas e her si Macedonas. Elemente bulgare nga Macedonia të shkolluara para luftës i i botërore me fondet e mbretëris sërbe në Beograd. Pas ndryshimeve të vitit 1925 fitojnë për parësi dhe në kuadrë të politikave titoiste fillojnë me një pun serioze për kryimin për fundimtar të një kombi të ri, ati Macedonas. Federata Komuniste e Jugoslavis për her të par një zyrtarisht një kombësi të veçant slave jugore, atë Macedonase me të gjith elementet e veçantësis kulturore që e dalojnë një kombë në radhë të par gjua. Në një periud kohore 50 vjeqare dhe në rreth 18 vite pavarësi nga ish Federata Jugoslave në këtë vend bëhet për pjekeje që të etablohet dhe përforcohet elementi etnik Macedona si indryshëm nga i Bulgar. Në këtë drejtim Bulgaria dhe Macedonia paradoksalisht pretendojnë një kohësisht në përkat si etnike Bulgare respektivisht Macedonase për herojnë të njëtë komptar, shkrimtarët e njëtë nga e kaluara, shenjtorët e kishës ortodokse. Gjuhën e folur e cila është gati identike, kulturën populore e deri të këmitet populore. Kjo në radhë të parë ka të bëj me gjuhën gati identike, por shumë më tepër me figurate më dha historike nga e kaluara të cilët janë një kohësisht edhe bulgare edhe macedonase. Që nga shën Kirili, shën Metodi, shën Naumi e Kar Samuili, Krali Marko e Karposhi, e deri të Goce Delqev, Nikola Karev e Kristo Tatarqev, për të numëruar disa shembuj të pakt, gjithë këto figura historike janë për Bulgarët Bulgar, kurse për një pjesë slavisht folse të qytetarve të irimës, që e mban vetën për Macedonase në aspekt etnik, këta janë Macedonas. Një numër i njarjeve të mëdha historike nga e kaluara si mbretëria e Samulit, Beteja e Maricës, Kryengritja e Karposhit, Kryengritja e Kresnës, Kryengritja e Razlovit, Kryengritja e Ilindenit. Eti meren si njarje madhore si në historin bulgare, ashtu edhe në historin Macedonase. Qëndrimi zyrtari shtetit bulgar ka qenë në vazhdimësi mohues nda i eksistencës e popullit të veçant Macedonas si ndryshëm nga populli bulgar. Bulgaria me të drejt dhe pikpyetje të mëdha të këshum figura e njarje historike nga e kaluara të cilat e demaskojnë seriozisht Macedonizmin si identitet të veçan brenda slav. Qeverit e ndryshme Macedonase të periudhës së pavarsis kanë bërë për pjekje për imponimit e qëndrimit të tyre zyrtar për eksistencën e një kombi të veçan Macedonas kretësisht original dhe të ndryshëm nga i bulgar. Në këtë drejtim më konsistente dhe këmbëngullëse kanë qenë rymat e majta të cilat geografikisht, etnikisht dhe shpirtërsht ndien më afer Beogradi. Rymat djaftiste nga ana tjetër janë më të vagulta dhe të mjegulta në drejtim të refuzimit kategorik të opcionit bulgar. Kjo shiet qartë edhe gjatë 2-3 viteve të fundit kur në qeveri janë elementet e vëmërod bëmë. Situata bëhet akoma më e komplikuar kur të kien parasysh për pjekjet 20 vjeqare greke për të ndryshuar emrin e Macedonis. Ndryshimi emri të vendit implikon edhe shumë pikpyetje tjera në lidhje me identitetin komptar të banorve të vendit që ndryshon emrin. Në këtë pik që është ja bëhet Shekspiriane për qytetarët slavisht folës këtu. Janë ata Macedonas antik të slavizuar më vonë? Janë fisi veçant slav i cili u vendos në Balkan në shekujt vijit bashk me fiset tjera slave? Apo janë bulgar të shkëputur me dhun nga gjiri i shtetit am që duhet t'i rikthejen ati? Apo mos janë bulgar etnik që me kalimin e kohës në ndikimin e propagandave jugoslave dhe komuniste kanë evoluar në një kombësi të re të quajtur Macedonase? Teorit më të reja në lidhje me konformimet njojnë edhe mundësi të formimit, zbulimit i quan Andersoni të tyre nga lartë poshtë, pra në nënkontrolin politik dhe ndikimin e elitave të caktuara pushtetare. Elita Macedonase për Jugoslave e kohës e Titos dhe kjo e këtyre 20 vjetëve pavarësi, si që duket ka pasur sukses në injektimin artificial të një identitetit të ri komptar, ati Macedonas. Një identitet i til i bazuar kretësisht në një ndjenjë përkatsie krahinore dhe në dialektet lindore të bulgarishtë e sot është ngritur në kombë dhe gjullë të veçant Macedonase. Ky identitet jo vetëm që del si indryshëm nga i bulgar, por është në kontradikt të drejt për drejt me të, pasi pretendon në vlerat e njëta në të cilat bazohet historikisht edhe identiteti komptar bulgar. 
și kuar në tërsi, qështja e identitetit komptar të Macedonasve të sotëm të irë më është e paqar dhe e komplikuar, pikërisht ashtu si që than edhe vet lideret e sotëm të dy popujve në fjal, ati Macedonas dhe ati Bulgar, fqinje. The laser apo një kombi ndar në dy shtete? Shteti i sotëm ish Republika Jugoslave e Macedonis shtrijet midis Bulgaris, Greqis, Shqipëris, Serbis dhe Kosovës. Si pas pozitës geografike, ajo përfshin hap sirën, ku kryqëzojnë rrugët dhe hekurullat në drejtimin veri jug, që lidhin Greqin dhe Kosovën e Serbin dhe vjet komunikative lindje përëndim, që lidhin Shqipërin dhe Bulgarin. Banorët më të lashtë të Macedonis së sotme, ish Republikës Jugoslave të Macedonis, që përmenden të këautorët antik grek e romak, janë fiset i lire, Thrakase dhe Helene. Këto të dhëna në lënd të kuptojmë se sot, trashëgimtarët e banorëve më të vjetër të këti shteti, janë shqiptarët që jetojnë këtu. Kjo për shkak të një fakti shumë të qartë, se pasardhë si të ilirëve janë shqiptarët, pasardhë si të helenëve janë grekët, ndërsa si pasardhës të tragëve të vjetër nuk përmendet ndo një popull i sotëm, për pos hapsirës geografike Thrakia, që shtrijet midis Bulgaris dhe Greqis. Historianët slavë përpichin që të dëshmojnë se populli i sotëm Macedonas është pasardhës i Macedonasve antik. Tërë kjo bëhet për shkak të politikës ditore Macedonase për të arsuetuar kryesën dhe egzistimin e shtetit të sotëm Republika e Macedonis si vazhtimësi historike e Macedonis antike. Por, për saktësin e kësaj teorie slave nuk egzistojnë fakte shkencore relevante të historiografisë së huaj, prandaj për pjekja në këtë drejtim është jo shkencore. Fiset slave që erdhen më vonë në hapsirat geografike të Balkanit u vendosën këtu për gjithmon. Ky proces i vendosjes dhe kolonizimit të gadishullit Balkanik pati reperkusionet të më dha për populatën autoktone i lire në Balkan. Grupe të ndryshme slave që në shekullin vëj u vendosën në rethinat e Selaniku. Kolonizimi slav mori për masa të më dha në shekullin vëj. Për andoria Bizantine në këtë periud ishte në luft me përsin dhe nuk ishte në gjendje të ndal procesin e depërtimit të slavëve. Si rezultat i kolonizimit slavë, undërua struktura etnike e hapsirave balkanike. Në librin, historia e popullit Macedonas, thuet, me shëndërimin e Macedonis në tokë slave u kryua simbioza midi slavëve të ardhur dhe popullsis vendase Macedonase që ishte paksuar. Si rezultat i simbiozës midi slavëve dhe popullsis së vjetër vendase Macedonase, pak nga pak të kslavët u imponua emri i vjetër i vendit Macedoni. Në këtë mënyrë, pas asimilimit definitiv të populatës së vjetër Macedonase nga etnosi slav, erdi në shpreje populli etnosi i ri. Êshtë e vërtet se vendosja masovike e slavëve në hapsirat balkanike ka pasur ndikim të madhë, jo vetëm në ndërimin e strukturës etnike, por edhe në ndërimin e toponimis, emrave të vendbanimeve, lumenjve, maleve, ultësirave dhe krahinave të tëra. Por, asesi nuk mund të jetë e vërtet se etnosi i vjetër Macedonas është asimiluar tërsisht, ashtu si synojnë të vërtetojnë historianët e sotëm slavë, sepse shtrojët pyetja dhe dilema tjetër, pëse nuk u asimiluan tërsisht Helenet dhe Ilirët? Në fakt, procesi i asimilimit të tërsishëm ka mundur të ndodhë në ato hapsira geografike, ku presioni i slavëve ka qenë mëri madhë, si domos në luginën e vardarit, moravës apo në rafshirat pjellore të thrakis. Por një proces i tjilës ka mundur të ketë ndikim të madhë në viset kodrinë romalore të Macedonisë së sotme apo të Shqipërisë, ku ende jetojnë pasardësit e Macedonve antik i lirë të cilët tanim egzistojnë me emrin shqiptarë. Nuk duen nga të ruar vëndasit e asaj kohë e me slavo Macedonët e sotëm, me gjithë se a i vend quaj Macedoni të mamë si sotë. Po dikur, deri para shekullit vici kur ndodhen edhe ardjet masive slave në Balkan, Macedonia ishte e populuar me i lirë, ndërsa tani me shqiptar dhe slavë. Për qëfar në të vërtet luftojnë Macedonasit e tanishëm? A janë ata antik, apo slavë? Pse që është e identiteti është problemi më i madhë mes Macedonasve dhe Grekve, janë disa prej pyetjeve që janë sharuar në një dokument të organizatës së brendshme revolucionare Macedonase, vëmërëu, në vitin 1926. Dokumentin e siguruar nga gazeta Lajmë nga arkivi i vëmërës që gjendet brenda arkivit të shtetit të Macedonis, historiani Kiril Ivanov ka dhenë sharime se cili është identiteti i tanishëm i Macedonasve. 
Ivanovi në një fjalim të mbajtur më 7 mars 1926 para antarve të organizatës së të rinjve Macedonas të Sofjes me titull Historia më e vjetër e Macedonis, ka dhenë fakte me të cilat sharon se Macedonasit e tanishëm janë me prejardje slave dhe jo antike. Qka na lidh neve Macedonasit e sotëm me atë popullin e humbur që moti? A mund që ne ti përkujtojmë pasardësit e tyre historik? Historia je përgjigje negative në këtë pyetje. Populli i sotëm Macedonast i përbër kryesisht nga fise slave të cilat kanë ardhur në Balkan rreth shekullit të gjashtë të pas krishtit dhe nga mbetjet e fiseve të vjetra i lire të cilat po humbeshin ka fizionomi të tila etnike të të cilat. Nuk mund të zbulojmë fizionomin etnike të Macedonasve të lashtë, thuet në këtë dokument. Kiril Ivanov këtë teori e ka sheruar më posh para rinis Macedonase të asaj kohë në Sofje të Bulgaris. As traditat dhe zakonet e lashtat të Macedonasve të tanishëm slav nuk i përngjajnë as një prej atyre të Macedonasve të vjetër, ka thënë Ivanov. Historiani Macedonas në atë kohë ka bindur rinin në organizatën e të rinjve se, lidhja e vetme reale historike me ata Macedonas mund të shojmë vetëm në kuadër të aspektit geografik dhe në përgjithsi mund të shien elementet i lire në përbërjen e tyre, thuet në dokumentin e arkivit të vmrosë. Gjithashtu, a i ka dhenë sjarime se Macedonasit nuk janë drejt për drejt pasardhës të Macedonasve anti. Kiril Ivanov në mars të vitit 1926 vazhdon edhe më tutje, duke sjaruar dhe duke shprejur se cilat mund të jenë pasojat historike për këto të pavërteta. Ta dhunojmë historin dhe faktet historike me atë që do t'i vendosim Macedonasit e sotëm drejt për drejt si pasardhës të Aleksandrit të madhë, do të thot jo vetëm që po ndryshojmë të vërtetën historike por edhe të shëndërojemi në shovinis që Sharak ka deklaruar para rinis Macedonase Ivano. A i ka akuzuar edhe palen greke, të cilën e ka quajtur si agresore dhe ndryshuese të historis. Mësimi i asaj para historie të lashtë të popullit ton në lidh me një qelik të padrejt kunder falsifikuesve të shovinistëve të ati loj të haji taksis, i cili për të arsuetuar rëmbimin e Macedonis lindore dhe jugore nga Greqia pa turpë. Po honë se Macedonasit e lashë, por edhe të tanishmit janë grek, thuet në fund të dokumentit që u ledzua më 7 mars 1926 në Sofje. Dimitrov, Macedonasit do të shduken. Macedonasit do t'i gjej fati i majve, astekve dhe inkve, bënd të ditur parashikimi i Ministrit Bulgar të Diasporës, Boshidar Dimitrov, të dhenë në intervistën e sëhënës në radion komptare bulgare. Teza e ministrit bulgar është se Macedonasit sot nuk kanë krist me emrin, por me identitetin. Si pas ti, kjo krist shiet edhe nga fakti se gjatë 8 viteve të fundit 30 mi qytetarë të Macedonis janë paisur me shtetësi bulgare. Vetën gjatë vitit 2009 mbi 4.900 qytetarë Macedonas kanë marrë shtetësin bulgare. Në mesin e tyre ka ministra, mjek, ish ministra, me që ras nuk mendoj vetëm në ish kërë ministrin Lugqo Gjorgjevski, ka theksuar ministri Dimitrov në intervistën për radion shtetërore bulgare. Nëse vazhdon kështu, atëher ata do të përbalen me shok kulturor dhe do të i gjej fati i majave, astekve dhe inkve, ka konkluduar ministri i diasporës i Bulgaris, i cili është aktiv me politikën zyrtare bulgare në raportet me Macedonin. Dimitrov ka shtuar, gjithashtu, se Macedonia nuk ka argumentet të tira për të diskutuar për njarjet historike dhe personalitetet të cilat i konsideron si të veta. A i ka përqesh procesin dhe fushatën e antikitetit që po dhëhiqet në Macedoni. Nëse në të kaluar në shkencëtarët kanë mundur të diskutojnë për historinë Macedonase, gjegjësisht rreth asaj se qka kanë qenë car Samoili, Vëlezërit Miladinov, tanim në mbetet vetëm që të qeshemi dhe në pamundësi që i ashtrim duar. Ata tash i kërkojnë rënjët diku në Pakistan ose Egjip. Nëse nuk e keni ditur, edhe Kleopatra është Macedonase edhe e gjith mbretëria e Ptolomejve është Macedonase, deklaroj Dimitro. A i pret që marë dhenjet mes dy vendeve të pësojnë ngrirje deri sa të zgjidhet kriza e identitetit në Macedoni, gjegjësisht sa të ndaloj gjua e urejtjes dhe falsifikimi i përmendoreve bulgare. Kishave dhe të mos lejohet vendosja e përmendoreve bulgare në teritorin e Macedonis. Që kjo sjelje të ndalohet, si pas Dimtrovit, duhet të firmoset marveshja e vitit 1999 me të cilën ishin të i kaluar mos marveshjet e më parshme me dy vendeve. 
Presidenti Parvanov shumë qartë i sëroj këto punë në takimin me kolegun e ti Macedonas, ku direkt i sëroj se mbështetja e jonë për antarësimin e Macedonis në NATO dhe bëhevaret nga këto gjëra, ka deklaruar Dimitrov. Agencia e lajmeve, INA, 23.2009 Fragment nga Libri, Shefki Olomani, Leka i Madh, Aleksandri i Macedonis rënjët e vërteta, botoj së hërgëbë Shkupi, Shkup Mars 2010 Macedonë Dëhre Macedonia Antike Shkruan, Shefki Olomani, Tetor 2011 Hartat, Macedonia e vitit 1912 e vitit 1913 dhe Macedonia e sotme. Një, etnia, origina e Macedon dhe antik. Shpesh her në historiografin botërore shtrohet pyetja, ku shishin Macedonët e lash. Kësaj që shtjetë ndjeshme më mirë i përgjigjet historiani e studiues i Kroat, dërë Petar Lisi Qar, i cili thot, Macedonasit e lash janë popull i rinë do Evropianë i cili është formuar nga grupe etnike i lire dhe pjesërisht nga grupe thrake dhe më pak helene, rreth shekullit. VIP, S, të cilët e kanë formuar shtetin e tyre në një shtrirje teritoriale, në veri të Thesalis, rreth lumit Haljakmona Bistrica e Sotme në rafshin e gjirit të termejit Selanikut. Ndërkaq, sa i përket gjuës e tyre, mësë miri e dëshmon studiuesi Amerikan George Williams kur shkruan se gjua amtare e Aleksandri të madhë që pushtoj botën ka qenë gjua Shqipe. Macedonët e lash nuk përmenden në poemat e Homerit. Dëshmin më të vjetër të emrit Macedon e gjemë në shënimet mitologike të Hesiodit se Macedoni është biri i Zeusit dhe herojnës thyje. Helaniku thot se Macedoni është djal i eolit. Emrin Macedoni i pari e përmend Herodoti. Ndërsa Homeri përmend disa fise pelazje që jetonin në Macedoni me styre edhe peonët të cilët morën pjesë në luftën e trojës të odhequr nga prisi i tyre pirekmi. Si pas Herodotit, dorët që jetonin rëzëmalit pind, dikur janë quajtur Macedon. Nuk është e parëndësishme ajo që tregon Herodotin bi vëlezërit të menid, të cilët në filim kanë ardhë nga arga në Iliri, e mandej në Macedoni dhe atë falë rethanave fatlume dhe të mira e kanë themeluar shtetin e tyre, Macedoni. Macedonët besonin se i pari i fisit të tyre ishte Makedoni nga i cili u e mëruan. Në gjuën e atë hershme Ilire përkatsisht në dialektin e bukur dorik, kjo fjalë kishte kuptimin i malë. Pra, Macedonët ishin të mëdhenjë, shtatlarë. Legenda thot se Makedoni ishte nipi Lukaonit dhe i Pelazgut, njëriut të parë në tokat i lire, njëriut që mbiu nga toka. Herodoti ka shkruar se Macedonia, ashtu si vendet tira për rreth, banohen nga Pelazgët. A i e quan Macedonin, Pelazgji dhe Olimpin e konsideron si qëndrën, kërthizën e Pelazgëve. Në tekset e ti, bën fjalë për një lidhje të ngusht mes Macedonve dhe dorve. Herodoti shkruan se dorët rjedhin nga Macedonët se elan Macedonin dhe shkuan drejt jugut në filim u vendosën në rethinat e Thesalis e pastaj shkuan në gadishullin e mores Peloponezi i sotëm. Të tjerë mendojnë të kundërtën se Macedonët rjedhin nga dorët. Që egziston të një lidhje e ngush mes Macedonëve dhe dorëve na e thonë legjendat Macedone që i gjejmë në versionet të ndryshme. Njëri version na thot se mbreti i pari Macedonëve ishte Karani, i biri i mbretit të Argut, Timeni. Timeni bashkë me Kresfontin dhe Aristodimon ishin tre prisit e dorëve që nga rethinat e Thesalis kaluan në mor ku vendosën pushtetin. Me senin e mori Kresfonti, spartën Aristodimon ndërsa Argun Timeni. Pas i vdiq Timeni të bit u grindën për fronin. Fedoni ja doli të marë fronin për vete, ndërsa Karani vendosi të ikte largë që të gjente një vend tjetër për të sunduar, por më parë shkoj të konsultoj me orakullin e Delfi. Mbretërin të ndë të angresh atje ku të shosh të prejet një kope dhish, i tha pitia. Pas shumë ditësh u dhëtimi arriti në një vend të bleruar, ku pa një kope dhish. Shokve të ti u tha, do të qëndrojmë këtu. Aty ngritën qytetin të cilin e emëruan eges, edhës nga fjalla i lire ege që do të thot edhë i vogli i dhis, vëreni rotacionin nga gënë në dërë, i zakonshëm për gjuën i lire. Ky vend është po kjo vergina e sotme ku gjatë gërmimeve arkeologike është zbuluar kultura e lashë Macedone. Mbretërit Macedon besonin që të gjithë se rridnin nga dorët. 
dhe pasiq dorët si pas legjendës rridnin nga Herakliu, Herkulesi edhe Macedonët adhuronin Herakliun si së të gjyshin e tyre dhe kishin ngritur faltore të shumëta për ndër të ti. Historia na bën me die se mbretërin Macedone e themeloj për dika i, i cili mbretëroj rrëth viteve 700 për erë si pas një legjende, për dika erdhin nga Iliria me dy vëlezërit e ti, a Europin dhe Gavanin. U vendosën në Macedonin për ndimore dhe u bën barin të kopeve të mbretit të Lebajes. Një natë mbreti pa në ndër se për dika po i merë fronin, prandaj vendosi që t'i vriste tre vëlezërit. Për dika me vëlezër një dit ishin duke kulotur koperë. Pa prit mas pan nga lartë kalorësit që kishtë dërguar mbreti për t'i vrarë. Ata dyshuan në ta prandaj ikën. Nga prapa u vinin shigjetat që i hivnin kalorësit. Pas një ikje të gjatë arritën të një lumë ku hodhën për të shpëtuar dhe dolen në anën tjetër. Pak ko pas tyre erdhen edhe kalorësit që u futën në lumin e cekët për të dalë ma tanë. Por një rrymë e vrullshme e ujtë rasi për tyre dhe imbyti. Më vonë për dika gjeti mjaftë shokë, u bëj pasur, u këthy e mundi mbretin e lebajes dhe mori fronin. Si pas një versioni tjetër, për dika, themeluesi i shtëpis mbretërore të Macedonis, i shtëmëj vogli i tre vlezërve, të cilët nga toka e Iliris, kishin shkuar në lebaja dhe ishin marë në shërbim si barin prej mbretit të vëndi. Kur mbretresha gatuan të bukët, kishtë vëndrë se kur dojer buka e për dikës, bëme e i dy herë më shumë nga bukët e tjera. Ja të regon këtë gjë mbretit dhe ky, i tre mbur prej këti farë paralajmërimi, i dëbon të tre vlezërit. Ata kërkojnë rogën që u që caktuar, por mbreti nuk u ajev. A ju atë regon këtyre djelin, që në atë qastë po hynte në shtëpi nga një birë e pulazit, dhe u thot, kjo është roga që ju meritoni. Atë herë për dika për gjigjet, edhe ne e pranojmë, dhe me një thikë që kishte me vete, shkrojmë bitok rethin e djelit. Pas taj hyri tri herë brenda këti djelit të vizatuar për, dhe u largua bashkë me dy vlezëri. Vepra me karakter magjik dha përfundimin e pritur sepse për dika, kur pushtoj të gjithë Macedonin, u bë edhe zoti Lebajas. Mbretëria e Macedonis, shkruajnë Paurson dhe Caic, ja detyron originën e saj një kolonje për lasgësht të dëbuar nga Hestiotida, krahim në Thesali, Argosi i Lash, prej Kadmenve, rreth vitit 1302 për esë. Ata u vendosën në pind në emrin Macedonas dhe u shtrin deri në ematia. Pra, Macedonët antik ishin me etni pelazke, ashtu si që ishin edhe thrakët, epirotët, etruskët, trojanët, mikenasit, ilirët, eti. Të gjitha këto fise e popuj kishin të njëtën rënjë, etni, gjuh, kultur dhe të njëtin gjak, ishin pelazke. Mbretëria e pare e Macedonis u formua atyre e vitit 796 para erës son, për esë e drejtuar nga mbreti Karan. Në sytë e grekve, Macedonasit nuk ishin grekë. Demosteni, filozof grek, i cilëson të ata si barbar, do me thënë të huaj dhe po ashtu, për para ti homeri në rëfen se Macedonët rendën në ndim të trojësë rëthuar nga grekët. Pra, vëlezërit Pelazg Macedon shkuan në ndim të vëlezërve Pelazg Trojan për ti mbrojtur nga barbarët e vërtet grekët. Nga ana e ti, Justini siguron se Macedonët ishin Pelazg. Kurse Straboni shkruan se ata kishin të njëtën veshje, flisnin të njëtën gjuh, kishin të njëtat zakone me epirotët. E kush ishin epirotët e piros nuk ka nevoj të komentohet, sepse dijet e pranohet shkencërisht se ata ishin një fis popull për lasgo ilirë. Kur kujnë të kyrës, historian latin i shek, i për, esë, ka përshkruar një komplot u shtarak ku ishin përfshir edhe generalet Macedonas, parmenioni e filota, shkruan se Macedonët nuk flisnin greqisht dhe se për të marë veshë ishte i nevojshën një përkëthyës. Mbretërit e Macedonis nga shekulli i shtatët të për esë kishin ardhur nga tokat e iliris për ndimore dhe embanin vetën për pasardhës të trimit Pelazg Herakliut, Herkulit, që mori këtë emër për shkak se Hera, Hynesh e Eres, i punoj një reng për tja humbur pushtetin mbretëror që do të mund t'i takonte. Me qenë se Helenet për shkak të pozitës e mirë geografike arritën një shkallë të lartë zhvillimi ekonomik-kulturor, ata edhe vund dorë mbi lojrat olimpike, lojrat tradicionale për lazje, dhe nuk lejonin Macedonët dhe fiset tjera i lire e thrakase që të mernin pjesë. Kështu, kur së të gjyshi i lekës e madhë, leka i parë, shkoj për të marë pjesë në lojrat olimpike, Helenet nuk deshën të apranonin me të vetë me në arsye se nuk që Helen grejë. 
nga shekulli i 7 të dhe 6 të shkolla Thesalo Macedonën në artin e skulpturës, para që stil të njëjtë me artin e qyteteve dorike. Macedonët adhuronin djelin që vërtetohet nga disa simbolet të një ora nga arkeologët si djeli i verginës. Kulti i djelit është tipik për racën pelasgjike. Fundja kishin të njëjtat doke e zakone me i liret e tjerë. Si pas një legjende thuet se nga fundi i shekullit VIP, S, në këndin e iliris së lash ku sot gjende tre kufiri i Bulgaris, Greqis dhe Shqipëris, jetonin tre vëlezëri të menid, Gawani, Europi e Perdika. Ata pretendonin se kishin prejardhje nga heroi Argosit, të menini, i cili ishte biri i Aristomakut, i Kleodemit, i Hylosit, i Herakliut të Fuqishëm ose i Herkulit, si që thërisnin Romakët. Pra, biri përëndis më të lartë, Zeusit. Thuet se tre vëlezërit kishin ardhur nga Argosi që ndodhej në bregun lindor të Peleponezit. Përderisa edhe në këtë pies të iliris gjendej një vendi quajtur Argos, emër që në gjuën Pelasgo Macedone do të thot, fush, ka mundësi që lidhja me Argosin e Peloponezit t'i përkas një faze më të hershme të historisë së familjes së tyre. Disa studiues tendencios e të një anshëm mendojnë se Macedonët e lash kanë qenë grek, të cilët për shkak të izolimit të tyre në aspektin kulturor në gelën pas gregve, të cilët shtrieshin më në ju. Disa të tjerë janë të mendimit se Macedonët antik janë një përzirje e fiseve i lire dhe helene greke. Mirë po, e vërteta historike thot se Macedonët e lash nuk kanë qenë grek ose helen. Sa e sa herë vetë historianët, politikanët, filozofët dhe sundimtarët Helen e kanë pohuar dhe pranuar se Macedonët e lashtë dhe bashkë me ta edhe i lirët e thrakasit kanë qenë jo Helen, Grek, me etni dhe që kanë folur një gjuhë krejtsisht tjetër, një gjuhë barbare të huaj dhe të ndryshme nga gjuha e tyre. Në Filipiket e oratorit të famshëm Grek, Demosten, dhe gjojnë shpesher fjallën barbar, e cila në greqishten e vjetër është sinonim me kuptimin i huaj. Kjo fjallë kunder Macedonve është përdorur dy herë nga ana e historianit grek të kididi, si fjallë që ka daluar nga goja e bresidës në kohën e luftës së Peloponezit 421-404 për S. Profesor Otto Muller shkruan, mbretërit e këtyre tri provincave, Epir, Iliri dhe Macedoni, vishnin roba të njëta dhe ishin lidur me krushi e me gjini për herë në mes tyre. Kështu gjyshe e Aleksandërit të madhë ishte i Liriane dhe e ma Olimpia prej Epiri nga dera Epiros. Në librin, historia e Aleksandërit të madhë të historianit Romak, Kurt Rufi, në mes të tjera është gjemë të dhëna shumë interesante për studimin e periudës së lekës së madhë, ku, ndër të tjera, mësojmë se, gjuën e Aleksandërit dhe ushtarve të ti nuk e mërnin veshë. Ndërkaq, Straboni në një vend tjetër thot, si përherë ende edhe sot, Macedonin në një pjesë të Thesalis e mbajnë barbarët si Molosët, Thesprotët dhe të tjerë. Kurse historiani, Dion Kasi, thot se vendi që quet sot Macedoni ishi banuar për i barbarve, i lirë dhe barë. Studiuesja Barbara Jelavic do të shprejet, rënjet etnike të Macedonve të lash kanë qenë, si pas të gjitha gjasave, i lire, me gjithë se në atë ko, shtresat e larta të shëqëris Macedone kishin rënë në ndikimin e kulturës greke. Historiani i madhi shekullit gjëjgjë, Theodor Momzen, shkruan, në viset balkanike që në kohën romake krahinat e brendëshme të Macedonis, krahas greqishtes dhe latinishtes, kanë ruajtur edhe gjuhën e popullit i lirishten. Aty ka hëmesi i shek, gjëjgjë, albanologu Gjerman Han, formuloj këto tesa. Një, epirotët dhe Macedonët edhe në kohën e Strabonit ishin jo grek ose barbar. Dy, epirotët, Macedonët dhe iliret janë farefis në mes tyre, kurse ilirishtja është gjuh pelasgjike në kuptimin më të gjerë. Me këto tejza albanologu i famshëm Gjerman, Han, të iliret si para ardhës të shqiptarve, përfshin edhe epirotët dhe Macedonët e lashtë. Pra, të gjithë këto popu i bënd të ardhur nga Pelazgë. Teza e përkatsisë së përbashkët etnike të epirotëve, ilirve dhe Macedonve antikë, është sot një mendim i pranuar po thuajse nga të gjithë, sepse edhe ato pak dëshmi që kanë mbetur nga gjuhet e këtyre popujve flasin qartë për një njashmëri të tilë. Filipi i i Macedonis i bashkoj këto fise popuj në një fuqi të vetme. Në këtë mënyrë, thrakët, Macedonët dhe Ilirët u bënd themeli i ushtris nga dhe njimtare të lekës së malë. 
ambasador american na thin e në Malta zi, Gjerg Fred William, në vitin 1912, 14 do të shton të se, Shqipja që gjua amtare e Aleksandrit të madh, që pushtoj botën dhe gjua e pirose e pirit, një nga generalet më të mëdhejnë që përmend historia. Gati një zëri, studiues si, Tarm, O Hoffman, Ayard, Gigant, O Muller, P. Jo Geut, Hërhirt, Edit Durham, Eti. Shprejmë pikpamjet e tyre se etnia dhe gjua e Macedonve të lash ka qenë ilire dhe ilirishte. Macedonet shkruan Robert Dangej i përkisnin po asaj race si dhe vëlezërit e tyre ilir nuk kishin asnjë marë dhe një me Helenet, ata nuk vareshin prej tyre dhe nuk kishin ndjekur evoluimin e tyre qytetëruës. Gjithashtu, Helenet i quanin barbar ose gjysmë barbar, sepse nuk i përkisnin races dhe gjuës helenike. Besimi, zakonet dhe doket e Macedonve e tregojnë këtë mësë miri, sepse kishin prejardi i lire e jo Helene. Helenet dhe Helada, pra grekët e Greqia, në kohën antike kur u formua dhe u zhvillua mbretëria e Macedonis në shek GIP, S, nuk shtrieshin për te si udhesës e vogël të atikës, pra jetonin në Athin dhe në rethinat e saj. Për derisa në Macedonin antike, popullësia shumic ishin Macedon, Ilir e Thrakas, pra Pelazg, kuptojt që gjua e cila përdore atje ishte Iliro Pelazgjishtja, pavarësisht se njerëzit shkolloheshin në gjuën dhe kulturën greke. Këte e bënin jo vetëm Macedonet, por e gjithë bota antike e asaj kohe, gjë që nuk do të thotë se këto popu ishin grek dhe se gjua amtare e tyre ishte greqishtja. Duhet ndarë me thik shkollimin në një gjullë të huaj nga përkatsia etnike e një populli. Në atë kohë gjua greke ka qenë gjua akademike dhe zyrtare në pjesën më të madhe të civilizimit mes dhe tarë euroaziatik. Por, popujt e këti regioni nuk kishin gjua amtare, të përditësh me gjuën greke, por gjua të tyre të veçanta etnike. E njëta gjë është sot me gjuën anglese. Të gjitha ata që flasin dhe shkollohen në këtë gjuën ndërkomptare nuk janë anglesë. Në Macedonin antike i lire, aristokracia e saj shkollojë në gjuën greke, shkruante me shkronja greke, por gjua e përdiqme, populore e tyre ishte Macedonishtja, pra i lirishtja, Shqipja e sotme. Shkollimi në greqisht, përdorimi zyrtari gjuës e shkrimit grek nuk e bëri Filipin I, mbretin e Macedonis, as të birin e ti, Aleksandrin e madh, lejkën, dhe as mbretëri tjerë Macedonas, thrakas e i lirë që të jenë grekë. Ata lindën e vdiqen, ishin dhe mbetën Macedonas, Thrakas, Ilir, pra, Pelazg. Kujti takon leka i madh. Historiografia greke është mbushur me plot dëshmi, gjoja se Aleksandri është grek dhe generata me radh grek është janë indoktrinuar me këto dëshmi false. Shkenca historiografike këto dëshmi që heret i ka hedhur poshtë si jo të qëndrueshme, por historiografia zyrtare greke me kokfortësi e mbanë si për të vetin por që ditërisht nuk janë të vetëm grekët dhe slavo Macedonasit e sotëm që i dalin zot lekës së madhë, duke këmbëngullur me të gjitha lojet e intrigave e pseudofakteve që ta përvetsojnë lekën ton të madhë të Macedonis Makedonis antike Pelasgo i lire. Në gojëdhënat Izraelite, Aleksandri i madhë i Macedonis paracitet si mbret me si shpëtimtar, i cili i paska të akuar fisit të Davidit. Populli përsian iranian, gjithashtu, në gojëdhënat e ti e paracet Aleksandrin si sundimtarin me prejardje përse iraniane. Edhe Egyptianet Aleksandrin e madh e konsideronin të vetin, me të vetmin arsyetim se ka qenë biri në atyrshëm i faraonin. Fiset arabe i kanë ruajtur kujtimet e tyre për mbretërin e Macedonis, duke pohuar se Aleksandri ka qenë tri mishenjt i islamin. Ndërkaq Etiopianët bëjnë një qudit të vërtet me figurën e Aleksandrit të madhë, duke e paracitur atë si shenjtor, apostull të krishter, të birin e Filipit të përvojtur. Dje, sot dhe nesër, për herë e përjetë shqiptarët e kanë pasur, e kanë dhe do të akenë për ndere krenari, për mburje e lavdi që të thonë se janë njipës të njipërit e lekës së madhe të Macedonis Pelasgo i lire. Shqiptarët e sotëm kanë dhe do të kenë të drejtë të lishme që kur do erë dhe ku do t'i thonë vetes, jam Macedonas, sepse kjo është e njëtë si kurse t'i thonë vetes se jam Epirotas, Molos, Taulant, Ardian, Dardan, Labeat, Liburn, Thrakas, Pelazg, Ilir, Arber, sepse Macedonët antikës kanë qenë dhe sian gjë tjetër pos vëlezërit tanë shqiptar, një fisë Ilirian nga trungu i përbashkët, a i Pelazgjian nga rënja e nëna e përbashkët Pelazgjia. Ata janë ne, ne jemi ata. 2. Emri i Macedonis 
Emri Macedoni, si që thonë historiografët grek, vjen nga fjala e mathia, që ka qenë emri krahinës ku është formuar shteti i Macedonis antike, është fjala Shqipe e madhe, ose nga e matjes, si dhe matia ose mati në Shqipërin e sotme. Etymologia e emrit të sotëm, Macedonia Makedonia si toponom, emr geografik, në cilën do form lingwistike të hulumtimeve që të provohet me të gjitha gjuhet indo-europiane, me të gjitha gramatikat historike të gjuhve indo-europiane. Ky emrëtim, Makedonia, në këtë form si që është sot, nuk paracet kur far kuptimi lingwistik, si një kompozit e cila nuk tregon as gjë, as në kuptimin historiko-genetik të vetë emrit, as të vetë popullit, i cili sot është vetë emruar Macedon. Makedon Sekreti i emërtimit të kompozitës, Makedonia, qëndron në tingullin e dy fisht të Shqipes, dhe, si files e rokis së tret të kompozitës, e cila roke, dho, është edhe vetë kuptimi i toponomit, që nuk ka mund si fonetike të theksohet në gjuhet slave dhe mu prata, ka mbeti një orë si falsifikat isotriografik, emër pa kuptim, i pa përcaktuar e thymologikisht në pikpamje shkëncore. Fjala emër, Macedonia edhe në Shqip është për cjel si toponom, emër geografik i deformuar, që nuk përcakton emërtimin e hershëm original nga gjua para ardhës e Shqipes, e cila konteston të gjitha format emërtuese indo-europiane. Qoftë si pas fonetikës dhe morfologjis historike të lingwistikës komparative, po ashtu edhe të lingwistikës genetike. Etymologia e emrit, Macedonia, Makedonia, mund të shpjegohet vetëm për mes Shqipe së vjetër, e cila kompozit në original është Makedonia, që lidhet me foljen e lash Shqipe, gege, me dho, me dhon, para indo-europiane. Pra, folja, me dhan, gege, dhe për të dhen, toske. Kompozita lingwistike Makedonia në esencen kryesore të thelbit të saj përbëhet nga tri roke të lashta Shqipe, Makedo, që formon të këfjalshin, Makedo, në, ku folja e lash Shqipe, gege, dho, dhon. E theksuar për mes nazalizmit të hershëm, o, si kurse të këmërtimet, so, zo, mo, nomi, zoni, zona, dho, dhona, dhana, e dhana, gege, dhana, e dhana, toske, me kuptimin, ajo qfar të jepet nga zoti apo nga njeriu. Si determinim jasaj që të jepet, të dhurohet, të falet, dhonet, jepet, si form dhuntje, e dhome, e dhame, theksimi i zanores, o hundore si kur tek fjala, bonme, e banme, kurse këtu shpreja shipe, e dhame, e banme, gege, dhe, e dhen, e dhame, toske, shipe, janë këto shumë më të vonshme, si nazale, a hundore dhe, e hundore. Kompozita originale, Makedonia, për mes shpjegimit të Shqipe së vjetër, zbërthejet dhe deshifrojet në këto rokje të lashta, Makedonia, Makedonia, ku se cila rokje ka kuptim fonetik e morfologiko-historik në vetë vete. Ma, trajt e shkurt e përëmrit për nërë Shqip, veta e par, mue, mua. Ke, trajt e shkurt ndërfoljore, nga folja, me pas, për të pasur. Dhon, trajta e shkurt e folje së hershme Shqipe, geg, dhon, dhan. I sufiksi në trajtën e pashuar të emrit si toponom, Makedoni. A sufiksi në trajtën e shuar të emrit si toponom, Makedonia. Emrtimi, Makedonia, përbëhet për i dy trajtave të shkurta të përëmrave të Shqipe së lasht, si trajta vetori e pronori dialektor të gegënishtes dardhane të lasht, me kuptim bjemror dhe duke kaluar në ndërfoljore. Ku rënja kryesore e kompozitës është folja e lash, dho, dhon, dhona, e dhona, e dhonmja, dhan, dhana, e dhanmja, dhen, e dhana, e dhanmja, që theksohet me tingullin, o, hundore dhe si folja e lash gege, mund të zgjedhojt në përvetat gramatikore të. Vetori të Shqipe së vjetër, kështu. Ma ke dhonë, muë, na ke dhonë, neve. Ta kam dhonë, ty, ju ka dhonë, juve. Ja ke dhonë, ati, asaj, ju ke dhonë, atyreve. Shpreja Shqipe, gege, e lash, ma ke dhonë, e cila është kuptimi i më vonëshëm, ma ke dhanë, ma ke dhanë, ma ke dhanë, e shpjegon e thymologikisht, krejt fjellë formimin, ma ke dhonëja, në të cilën nënkuptohet shpreja në variantet të ndryshme. Por, që vjen pikërisht nga dhuntia e natyres, e cila i dedikohet njeriut në shpërthime të aftësive, zotësive të dhuruara, si ato të mënqëris, trimëris, gudzimit, shkaftësis, e dhëna e mbarsis që i dhurohen njeriut, si dhuntia e natyres, ku. Shpjegoj për mes shprejeve të ndryshme, ma ke dhon o zot. Ma ke dhon diturin, drejtsin, gudzimin. Ma ke dhon të mbaren. Emërtimi i vendit, toponomi sotëm, Macedonia, Makedonia, është po ashtu një deformim fonetik. 
Në këtë kemi deformimin e bashkë tingëllores KNC, e cila si pas gjuës latine kjo theksohet që K, e cila është një kosisht një deformim fonetik. Në vend të Shqiptimit Macedonia duhet të thuet Makedonia, vendi Makedon, gjua Makedone, flamuri Makedon, kultura Makedone, historia Makedone eti. Symboli komptar Makedoni Makedonis i lire ishte flamuri me djel me 16 reze, i cili është përvetësuar krejtësisht nga ky substrati i sotën Bulgaroslav, që vetën e quajnë antishkencërisht dhe antihistorikisht Makedon. Kurse dita e flamurit Makedonas ishte dita e hilit, hilit të dritës, dilit, djelit, dita e hilit, dita e hilit, dita e hilit pikërisht, kjo dita festive komptare Macedonase, i linden, i lindeni i linë në denë. Këtu fjala, ili është hili hilirian, ili hilirian dhe ndita pra, spjegohet për mes Shqipës e vjetër si dita e ilit ilindita. Po ashtu edhe tek formimi i gjuës Macedone, Macedonishtes aktuale, që në të gjitha format është terminologi e papërcaktuar shkëncërisht, e që u përpilua nga cirili e metodi, shek, i gjë. Erë, ku vetë këto dy e mërtime individuale shpjegohen për mes Shqipës e vjetër, cirili e methodi, cirili e methodi, të cilat antroponime janë në lidhje koherente linguistike me Shqipën i lire. Cirili, ciril, cirili, shpjegohet me etymologi Shqipe, pikërisht nga Shqipja e vjetër, ku zbërthimi fonetik dhe morfologik i emrit bëhet, ciril, 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 cirili. Pjesa e pare e emrit, fjala, cirë, cirë, vjen apo rrjedh nga pëje, para indoropjane, këcirë, këcirë, qirë, qiri, qiri, qiriri, si preokupim morfologik i shpjegimit të dritës, dritës së diturisë. Ndërsa pjesa e dytë e emrit, il, il, ili, yli, në kuptimin, drita e qiriut, ili, yli, i qirit, qirili, yli, i qiriut. Po ashtu edhe antroponomi tjetër, metodi, metod, kur analizohet fonetikisht në bas të fonetikës historike, shpjegohet nga shpreja me, e, thot, e, me thot, më thoti, e që lidhet me rënjën e foljes, thot, e, me thot, a i më thot, mua. Më thoti lidhet me thotin, totin, pelazjan, hartuesin, përpiluesin, kryuesin e alfabetit të hieroglifeve në Egyptin e lasht të faraonve, të fareson. Nga emri i liro shqiptar më thoti, të slavo Macedonët del emri me todi, nga se ata nuk i kanë në alfabetin e tyre shkronjat, edhe të hërë, të cilat i kanë zëvendësuar me germat, edhe dë. Gjua e vendit Pelas Goilirian me emrin Makedonia ishte skipja e lekës së madhë e Filipit I të Makedonis ishte ajo gjua që nuk e kuptonin autorët antik grek e të tjerë, të cilët nga mëria dhe zilja e quanin Shqipën e vjetër edhe gjuhë barbare. A keksandri i madhë fliste një gjuhë barbare të huaj të pakuptueshme për ata popuj që nuk ishin Pelas Goilir, sepse gjua e lekës së madhë dhe popullit të ti, Makedonve, nuk ishte asë greke dhe asë latine. Ishte ajo shqipja e lekës së madhë që e përcolja të gjatë gjithë ekspeditave të ti ushtarake në rafshin tre kontinental, Europë, Azi, Afrikë. Leka i madhë nuk pushtoj vetëm ushtarakisht, por edhe kulturalisht antikitetin botëror të kohës. A i themeloj e ndërtoj kështjela e qytete gjithandej ku sundoj. A i ndërtoj edhe mrekullin e botës, si që është fari i Aleksandris në brigjet me zvetare të qytetit me të njëtin emrë në Egyptin e lashë dhe të rrijë. Leka i madhë foli Shqip tok me antikitetin nga i liriku dhe deri në Indi e Pakistan. 3. Shtrirja geografike e Macedonis Sot, kur themi Macedoni, kuptojmë pjesën qëndrore të gadishullit Balkanik i lirik që formon një tre këndësh, kryet e të cilit në veri arin deri në afërsi të grykës e kaçanikut dhe malet e sharit, skardos, kurse baza formohet me bregun e detit e gje. Nga ana përëndimore ka malet e pindit, nga lindja ka lumin mesta, karasu, të cilit moti i thoshin nestos dhe malet e rodopit. Në jug filonte nga malet e olimpit dhe bregdeti i selanikut. Por, para se të formohet mbretëria e Filipit i dhe lekës e madhë, Macedoni i thoshin vetëm asaj cope që ndodhet midis vardarit, aksit, lumit të janinës dhe kodrinave të vodenit, në goshit e të karaferjes. Në librin e historisë së popujve Jugoslav, historia narod në Jugoslavie, Zagreb 1953, në mes të tjera shkruan. Në kohën e Aleksandrit të madhë, mbretëria e Macedonis përfshinte, Macedonin e Egeu, Thesalin, Halkidiku, një pjesë të epirit, një pjesë të rëpë të Macedonis, afërsisht deri të linja e cila shkonte nga liqeni i orit e deri të manastiri, ku shtrieshin peonën. Aty ndikimi grek ishte më i madhë. 
populli Macedon është me siguri me prejardje i lire të cilët me të madhe u helenizuan. Macedonia për shkak të relievit geografik, njësoj si kurse trojë tira i lire, nuk eci një kosisht me zhvillimin e heladës. Masivi i bermit, i cili shtrijet me drejtim nga veriu drejt jugut, dante Macedonin e si përme nga jo e poshtme. Macedonia e si përme, me ndryshim të madhë në lartësi, ishte e përshtatshme për rritjen e bagëtis, ndërsa Macedonia e poshtme bregdetare me fushat pjelore, që uiten nga Vardari dhe Haliakmona, i ishin kushtuar bujësis. Vendi nuk kishte limane të përshtatshme. Kështu që banorët e saj më të vjetër ishin barin dhe bujqë. Geografi dhe historiani i madhë grek, Strabonin nga Ponti thot se Macedonia formon një paralelogram i cili zjatët gjerë në Adriatik duke marë edhe korfuzin brenda e duke vazhduar u dhe në Egnatia. Banorët e këtyre vendeve përdorin një gju, një veshje dhe një kësull. Në histografin botërore, përgjithsisht mbretëron mendimi se Macedonët e lasht janë popull i ri indo-evropian, që janë formuar nga grupe etnike i lire dhe pjesërisht nga grupe etnike trakase, si dhe pak fise Helene, të cilët rreth shek VIP, S, kanë formuar shtetin e tyre në veri të lumit Haliakmona, Bistrica e Sotme, në lindje deri të lumi Struma, në përëndim deri të malet e pindit, në veri ku fizoj me fise tjera i lire si lynkestet, Pelagonët dhe Pajonët. Macedonia antike në atë bodhë ndahej në disa krahina, si Pieria, Elime, Emathia, Eordea, Oresia, Botia, Lyncestia, Almopia, Pelagania, Haltidikia, Bizalti, Sintiku, Odomantiku dhe Edonidi. Fragment nga Libri, Shefki Olomani, Leka i Madhë, Aleksandri i Macedonis, Botoj së Hërgëbë Shkupi, Shkup, Mars 2010.